विद्यासागर इनवार्सिटी तुम्हारा जरा सेकेंड सेमे स्टूडेंट आो तुम्हारे सबा के स्वागत जाना आज के जो टपिकटा तुम्हारे पढ़ा भेवे से तुम्हारा बुझे नहींचो आशा करी द स्पेक्टेटर क्लाब रिटिन बै रिचार्ड स्टील ये क्यों तुम्हारे एस एसगुलो जो आखान ना होलरेडी कर दिए रोजार एट होम अफ स्टाडिजो कर गतकाल आज के दिए दी द स्पेक्टेटर क्लाब सबाई के बो को स्कीप करते देखे फिलते तुम्हें दी तुम एक्साम खूब भलो है ठीक है स्कीप कर ले असुविधा पड़े जाए यह खूब इजी आता जेहतु एटीन सेंचुरी एक लिटरलि वार्कस तो एटीन सेंचुरी तुम्हें बुझते हैं एटीन सेंचुरी एके बारे तुम्हारा बुझे नहींचो एज अब रिजन एखे एटीन सेंचुरी जुड़े एक एंटारटेनमेंट बेपार छो कफी हाउसर आड्डा छो ओके और पिओडिकल एस एसगुलो छियलि लिटरारि फिगार छो जनसन यज बला एज अब जनसन स्पेसिकलि तर तुम रिचार्ड स्टील तुम्हार एडिसन पढ़े रोजार एट होम इनारा जे आड्डा दित पिओडिकल एस एसगुलो लिख लिखत तत्कालीन समाज जो चित्रटा के तरा क्यों सब फुटिए चले भाव ते पिओडिकल एस एसर द्वारा तो सीमिलार वे ते देखो कलकता तो एक बनाना आमरा अने गे अने जाऊनी गे कफी हाउस ओके पुरो एटीन सेंचुरी जे कफी हाउस बेपार कन्सेप्ट जुड़े ही क्योंकि कफी हाउस जो कलेज स्ट्रीटे रही है ये क्योंकि बनाना हो तुम्हारा जी जाओ को दिन बुझते पड़े जानने कत रकम आड्डा चले कत रकम साहित्य चले कत बंधुरा एक संगे मिले मिसे ता से आड्डा मारे तो विख्यात गानों छो मान्न तुम्हारा जान कफी हाउस से ही आड्डा आज आर नहीं विभिन्न गान मध्य दिए कि पे व्यक्तित्व के जेखानटा निखिलेशर कथा शुने मईदूर कथा शुने गिटारिस्ट डिसूज जार कथा शुने ओके तुम रमा रायर कथा शुने सुखे शुदुम्र छो कि बोलो सुजाता ठीक है कारण तर लाखपति स्वामी छो तो ये अमल के तर जीवन ताके क्षमा करनी विभिन्न रकम आप एंगल थे क्यों गान देखे ताई कन्सेप्टे सजिए नेब द स्पेक्टर क्लाबर कन्सेप्ट के आशा करी बुझते पर ठीक है पुरो कफी हाउस मान्न गान स्पेक्टेटर क्लाब रिचार रिटिन बाई रिचार्जशील एक ही कन्सेप्ट तुम्हें जदि अमल कैरेक्टर के धरो तुम्हें जी मईदुल कन्सेप्ट के धरो रमा रायर कन्सेप्ट 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 के धरो सुजादार कन्सेप्ट के धरो तत्कालीन समाजे एक चित्र तुम पा तेमी भाव टीओडी के रेसेजर द्वारा हमारे रिचार्ज स्टील जे लिखे छें तत्कालीन समाज चित्र पासी द स्पेक्टर क्लाबर द्वारा किचुई नए एखने किस व्यक्तित्व छो स्पेक्टर क्लाबे तुले धरे कि कैरेक्टर के पा छजन के स्टील डेलीवर हिज आइडिया इन ए प्लिजेंट मैनर अबाउट द सोशियल स्ट्राक्चर उइथ द हेल्प अफ सिक्स कैरेक्टर तत्कालीन समाज जो सोसाइटी स्ट्राक्चार के जानते हेले तुम्हें सिक्स कैरेक्टर मैं एक एस एस पढ़ते प्रत्येक व्यक्तित्व लिखे हैं और तुम्हें छाटा व्यक्तित्व तुम जी जानते पर तुम्हें क्यों अनासे अनासे क्यों तुम तत्कालीन एटीन सेंचुरी पढ़ा हो जाए तुम्हारे जो देव आज टपिकटा स्पेक्टर क्लाब क्लाब बला हे तो यो पढ़ा हो जाए प्रथम जो दिए रोजार डी काभारले तर नेक्स्ट जो कैरेक्टर दिए बैचलर नेमलेस ओबियलि नाम जाना नहीं एंड्रू फ्रीपट तर सोलजार नाम छो उल हानिकम ए क्लियर जिमैन ये कन्सेप्टे क्योंकि लिखे और हमारे ये कन्सेप्ट के कफी कफी हाउस जो मान्न गान द्वारा क्योंकि यह मैंने रखब ठीक है ओके बुझते पर तो प्रथम एक जेनेब जेहतु हमें एंगेले चले आसब एखान सोर्स एक देखे नेब सो पिओडिकल एस एस द स्पेक्टेटर फाउंडेड एंड कंडेड जयंटलि ब स्टील एंड एडिसन्स पिओडिकल एस एसगुलो जे लिखे जयंटलि एट स्टील और एडिसन्स एपियर फार्ष्ट ऑन मार्च ओन वन सेवन वन वन एस एस द एस एस द स्पेक्टेटर क्लाब जो पढ़ी वज इश्यूज अब द पेपर पब्लिश ऑन द मार्च टू वन सेवन वन वन रिटिन बै स्टील दोसरा मार्च एस एस सतरश एगारोते यार स्टील द्वारा लिखा हो शर्ट क्वेश्चन जो खूब इम्पोर्टेंट तरह देवा हो दबजेक्टिव अब द पिओडिकल द स्पेक्टेटर वाज टू प्रेजेंट ए ग्रुप अफ जेंटालमैन रिप्रेजेंटिंग द डिफारेंट वार्कस अब लाइफ विभिन्न रकम जेंटालमैन के उपस्थित करा जरा विभिन्न क्या संगे जुक्त आज है दिज पार्सन ओयर हाई मोरल कलचार एंड डिगनीफाइड बियरिंग 
এরা ছিল হাই কালচার হাই হাই মরাল অ্যাক্টিভিটিস এবং কালচার ছিল এবং ডিগনিফাইড অ্যাক্টিভিটিস তাহলে আমরা দেখছি যে এইটিন সেঞ্চুরি জুড়ে একটা এন্টারটেনমেন্ট একটা আমোদ প্রমোদের ব্যাপার ছিল এবং একটা কালচারাল যে একটা ডিগনিফাইড সোসাইটির একটা ব্যাপার ছিল যেটা আমরা স্টিলের রেসপেক্টেড ক্লাবের দ্বারা জানতে পেরে পাচ্ছি এবং আমরা যদি প্রত্যেকটা সিক্স ক্যারেক্টারকে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমরা বুঝে যাব তৎকালীন সমাজে সোসাইটির স্ট্রাকচারটা কেমন ছিল এটাই ছিল স্টিলের মুখ্য উদ্দেশ্য যেভাবে তোমাদের পড়িয়েছিলাম রোজারের হোম যারা অনলাইনে আছো আমি বলেছিলাম ততটা পাঞ্জেন্ট নয় তুমি বুঝতে পারবে রোজার ডি কাভারলে কেমন ছিল সো মেম্বার ছিলেন ক্লাবের যেভাবে আমাদের মান্নাদেরও বিভিন্ন মেম্বার ছিল এবং গানটা হয়েছিল আমি এটা করে দিয়েছি তেমনভাবে আমরা প্রথম মেম্বারকে আমরা জেনে নেব স্যার রোজার ডি কাভারলে ওকে তো রোজার ডি কাভারলে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন স্পেক্টেটার পেপারে তো এখানে এভাবে বলা হচ্ছে যে দ্য ফার্স্ট মেম্বার ওয়াচ ব্যারোনেট স্যার রোজার ডি কাভারলেট প্রথম যে স্টিল যে চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন অবভিয়াসলি ফিফটি সিক্স ক্যারেক্টার স্যার রোজার ডি কাভারলে হি ইজ এ ফিফটি সিক্স ইয়ার ওল্ড পার্সনস ইমেন্সলি পার্সন ইমপ্রেসিভ পার্সোনালিটি এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে ছাপান্ন বছরের মানুষ তিনি এবং ইমপ্রেসিভ পার্সোনালিটি কারণ আমরা রোজার অ্যাট হোম পড়ে নিয়েছি এডিশনের আর বলতে হচ্ছে না রোজার কেমন ছিল হি ইজ ফ্রম দ্য ওরসেস্টারসিয়ার থেকে বিলং করেছিলেন দেন হি ইজ গুড নেচার অ্যান্ড হ্যাজ নো এনিমি তার কোনো শত্রুই ছিল না এবং নেচার খুব ভালো ছিল হি রিমেইন্ড এ ব্যাচেলার বিকজ হি সুইট অফ ম্যারেজ ওয়াজ স্ট্রান ডাউন বাই অ্যাট্রাক্টিভ উইডো তিনি ব্যাচেলার ছিলেন কারণ তিনি যাকে ভালোবেসেছিলেন কারণ যে উইডোকে তিনি তা একটু তাকে প্রতারিত করেছিলেন এভাবে আমরা জেনে নেব হি ওয়াজ অলওয়েজ বেনিভালেন্ট টু হিজ টিনেন্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সার্ভেন্ট ঠিক আছে কারণ এই রোজারডি কাভারলে সবসময় তার সার্ভেন্টের প্রতি দয়াশুল ছিলেন এবং তাদের চাইল্ডের মতো তিনি বিহেভ করাতেন করতেন তাদের সঙ্গে হি ইজ এ জাস্টিস অব দ্য কোরম ঠিক আছে তাহলে রোজারডি কাভারলের সম্বন্ধে তিনি এই ক্যারেক্টারসগুলো তিনি দিয়েছেন ওকে এই এসেজের মধ্যে তাহলে এখানে এইটিন সেঞ্চুরি জুড়ে যে রোজারের যে ক্যারেক্টারের মতো কিছু মানুষ ছিল যারা সার্ভেন্টের প্রতি খুব দয়ালু ছিলেন এবং এখানে যে একটা লাভের যে একটা কি বল বলো তো এখানটা যে সিকিউরিটি নেই এখানে যে একটু কি বলবো আমি রিজেকশান রয়েছে বা এখানটা প্রতারিত হওয়ার ঘটনা রয়েছে এটা কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি ঠিক আছে রোজার ডি কাভারলের হাত ধরে মানে মানে এই ক্যারেক্টারের দ্বারা তো তিনি স্টিল এই মানে এইটিন সেঞ্চুরিকে রিপ্রেজেন্ট করেছিলেন খুব ভালোভাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা তীক্ষ্ণ আয়রনে দিয়েছিলেন এই যে যখন উইডো ওর জন্য কিন্তু রোজার কিন্তু বিয়ে করেনি তিনি ব্যাচেলার থেকে গেছেন তাহলে একটু ফলটিগুলোও কিন্তু তোমাকে ধরে ফেলতে হবে এই স্পেক্টেটার ক্লাবের মধ্য দিয়ে রোজার ডি কাভারলে প্রথম তিনি যাকে তুলে ধরেছেন তিনি রোজার ডি কাভারলে আমি বলেছিলাম সিক্স সিক্স জন মানে ছজন মানুষকে নিয়ে সিক্স পারসনসকে নিয়ে তিনি বলেছেন এখানটাতে অবভিয়াসলি প্রথমটা বলে দিলাম রোজার ডি কাভারলে এরা ছিল ক্লাব পারসনস তারপরে এ ব্যাচেলার নেমলেস দ্য নেক্সট মেম্বার অব দ্য ক্লাব এ ব্যাচেলার ও আছে লয়ার বাই প্রফেশনস প্রফেশনে ছিল লয়ার অ্যাজ ইজ ফাদার ওয়ান্টেড টু হিম টু বি যেহেতু তার বাবা চেয়েছিল এই মানুষটা লয়ার হোক বাট ইনস্টিটিউট অফ স্টার্টিং ল দিস ম্যান স্টাডিজ লিটারেচার কিন্তু লয়ের পরিবর্তে তিনি লিটারেচার পড়তে ভালোবাসতেন হি ওয়াজ এ ম্যান অফ গ্রেট উইড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড দ্য মোস্ট লার্নেড স্কলার ইন দ্য ক্লাব তিনি ক্লাবের মধ্যে সব থেকে বেশি লার্নেড স্কলার ছিলেন হি ওয়াজ অলসো ক্রিটিক অফ থিয়েটার তার ক্রিটিক মানে থিয়েটারের ক্রিটিক সমালোচনা করতেন এ থেকে বোঝা যায় তিনি ভালো থিয়েটার দেখতেন স্টিল ওয়েন্ট টু ডেসক্রাইব দিস ম্যান অ্যাজ এ কীভাবে ডেসক্রাইব করেছেন গ্রেট ডিল অফ উইট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য এক্সিলেন্ট ক্রিটিক দিস ম্যান ওয়াজ সো ফ্যামিলি উইথ অল অফ দ্য কাস্টম অফ দ্য ইনসিয়েন্ট দ্যাট হি হ্যাজ এবল টু ভেরি ডেলিকেট অবজারভার অব হোয়াট অকার্স টু হিম ইন দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড বুঝতে পেরেছ এগুলো জাস্ট প্যাসেজ থেকে কোট করা হয়ে আছে ব্যাচেলারের কথা আমরা পড়লাম নেক্সট যে ক্লাব মেম্বারের কথা বলেছেন তিনি স্যার এন্ড্রু ফ্রিপট হি ইজ অ্যান এক্সপিরিয়েন্সড অ্যান্ড লেবারিয়াস বিজনেসম্যান তিনি ছিল বিজনেসম্যান হি ওয়াজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস হি কল দ্য সি দ্য ব্রিটিশ কমন মানে সিকে তিনি একবারে ইংল্যান্ডের যে যে অঙ্গ হিসেবে তারা মানতেন কারণ এখানটা কনারের জন্য একটা পসার ব্যাপারটা আমরা দেখবো দিস ম্যান ইজ সেই টু বি এ গুড কোম্পানি বিকজ হি হ্যাজ এ গুড সেন্স স্যার এন্ড্রু ওয়াজ অভিয়াসলি রিচ ম্যান এন্ড্রু কিন্তু রিচ ম্যান যেহেতু বিজনেসম্যান হু নিউ হিজ কমার্স অ্যান্ড ইট ইজ সেইড দ্যাট আউট অফ দ্য মোস্ট অফ দ্য শিপ কামিং আপ টু লন্ডন যতগুলো শিপ লন্ডনে আসছে ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড এটা খোঁজাটাই পাগলামি হয়ে যাবে ওয়ান হি
মানে মানি একটা কেন্দ্রিক যে ক্রিটিসিজম এটা কিন্তু সোসাইটির পক্ষে তিনি তুলে ধরেছেন স্যার এন্ড্রু ফিলপটের মধ্য দিয়ে ঠিক আছে বিজনেসম্যান এরা কিছু বোঝে না ঠিক আছে ক্যাপ্টেন সেন্ট্রি বা সোলজার সোলজারের কথা তিনি বলেছেন একেবারে তোমার যদি ক্যান্টার বই টেলস পড়ো না এতে চশারের লেখা একই কনসেপ্টে লেখা দ্য ফোর্থ মেম্বার ওয়াজ ক্যাপ্টেন সেন্ট্রি এ সোলজার বাই প্রফেশন তিনি সোলজার ছিলেন হিজ পারফরমেন্স অন দ্য ফিল্ড ওয়ার এক্সিল্যান্ট এবং দিস ম্যান ইউজ টু বি বিহেভ উইথ দ্য গ্রেট গ্যালেন্টারি বাট হি ওয়াচ নাও আন্ডার আন্ডার স্যার রোজার সো রোজারের অধীনে তিনি এখন আছেন সো হিজ লাইফ ওয়াজ চেঞ্জ তার লাইফটা পরিবর্তন হয়ে গেছে কারণ ভালো মানুষের সঙ্গে থাকলে লাইফ তোমার এমনিতেই এমনিতেই চেঞ্জ হয়ে যাবে হিজ প্যাটার্ন ওয়াজ ফিউ ফর দ্য ফর হি নেভার ট্রাই টু ফ্ল্যাটার এনি ওয়ান ফর পার্সোনাল গেইন নিজের সুবিধার জন্য তিনি কিন্তু কাউকে দোষামোদ করেননি অর্ডার প্রমোশনের জন্য ইন হিজ সার্ভিস সো হি রিমেইন স্যাটিসফায়েড উইথ হোয়াট হি ওয়াজ ডিজার্ভিং তিনি যা কিছুই পেয়েছেন সেটা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন ওকে হানিকম হানিকম কে পারো তো হি ওয়াজ এ এসেড ম্যান বাট ফুড অন দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ এ ইয়াং ফেলো বৃদ্ধ মানুষ কিন্তু বৃদ্ধ মানুষ হলেও কিন্তু তাকে বৃদ্ধ মনে হয় না যুবক লাগে ঠিক আছে হিজ লাইভ ওয়াচ ইজ অ্যান্ড প্লেজার একটু প্লেজারের মধ্যে থাকতে ভালোবাসেন টু কনক্লুড হিজ ক্যারেক্টার্স এভাবেই কনক্লুড করেছেন ক্যারেক্টার কে হোয়ার ওমেন ওয়ার নট কনসেন্ট হি ওয়াজ এ অনেস্ট ওর দি ম্যান যেখানটায় মহিলার কথা আসে না সেখানটায় কিন্তু হানিকম কিন্তু অনেস্ট মহিলার কথা আসলে তাতে কিন্তু ডিসঅনেস্টি চলে আসবে তাহলে এভাবে একটা ক্রিটিস ক্রিটিক ছুটি ছুটে দিয়েছেন স্টিল এইটিন সেঞ্চুরির দিকে ক্লিয়ার জি ম্যান কি বলছেন দ্য লাস্ট মেম্বার ওয়াজ এ প্রিস্ট হি ওয়াজ নট এ রেগুলার ভিজিটার ইন দ্য ক্লাব বা হি ওয়াজ এ ভেরি ফ্রিজোফিক ম্যান হি ডিসকাস দ্য রিলিজিয়াস ম্যাটার অন দ্য সলিড গ্রাউন্ড সো স্টিল টোল্ড অফ দিস ক্যারেক্টার্স দিস গ্রেট জেন্টালম্যান অ্যান্ড ডেসক্রাইব হাউ দ্য গুড অফ ম্যান দে ওয়ার কত ভালোই মানুষ ছিলেন এছাড়াও তিনি যদি তুমি ভালো করে পড়ো তাহলে একটু ক্রিটিক ক্রিটিসিজমও তিনি করেছেন এইটিন সেঞ্চুরি জুড়ে এই স্পেক্টোরিয়াল ক্লাবের মধ্য দিয়ে তাহলে এনিহাও তোমরা যদি কোয়েশ্চেন্সগুলো পেতে চাও কীরকম কোয়েশ্চেন আসবে তাহলে তুমি এই নাম্বারে ভিজিট করতে পারো এনিহাও আমি যেটা বলছি স্পেক্টোরিয়াল ক্লাব মানে কিছুই নয় তুমি কফি হাউসটা জাস্ট মনে রাখবে এবং এখানটায় তাদের যে মেম্বারগুলো প্রত্যেকজনে ফিক্টিসিয়াস এই যে মেম্বারগুলো কথাটা তুমি লিখে দিতে পারলে তাহলে কিন্তু তোমার এই স্পেসেসটা পড়া হয়ে যাবে দ্য স্পেক্টোরিয়াল ক্লাব কোনগুলো পড়তে হবে বলে দিচ্ছি স্যার রোজার ডি কাভারলে এ ব্যাচেলার যেটার নাম জানা নেই ব্যাচেলার বুঝতে পেরেছ তারপরে স্যার এন্ড্রু ফ্লিপট বিজনেসম্যান বোঝা যাচ্ছে সোলজার দেন হানিকম অ্যান্ড ক্লিয়ার জিম্যান এটাই বুঝতে পারলে তোমার যে স্পেক্টোরিয়াল ক্লাবটা পড়া হয়ে যাবে ওকে আমি নেক্সট তোমাদের রেসপন্স দেখে কিন্তু আমি অর্ণাকও নিয়ে আসব না হলে আমি আর নিয়ে আসছি না কারণ আমার অফ স্টাডিজ আর এটা করতে গিয়ে মানে বড় তো স্পেক্টোরিয়াল ক্লাব আমার পাক্কা পাঁচ ঘন্টা গেছে আমার ঠিক আছে কারণ তোমাদের কাছে তো রেসপন্স পাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাছ